بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد في غيرة أمرا أما ذلك يشتري سلفلا أمرا تدرب أيك بابي في غيرة لك أمرا برشر وشي আমরা বহু দুই সপ্তাহ যাবত আমরা যে আলোচনা করতেছিলাম ইসলাম কাকে বলে আমাদের আমরা তো প্রথমেই বলেছিলাম যে আমাদের দুই দফা শরণ আছে কিনা আপনাদের আমরা ইসলাম জানি না আমরা ইসলাম জানব আর মুসলমান যারা তাদের মধ্যে অক্ষ নাই আমরা অক্ষ সৃষ্টি করব এখানে একটা কথা যে আমরা চাই সারা দুনিয়ার বস্তি মুম্বাই এক হয়ে যাবে কিন্তু আমরা এখানে বসে কি করে নেওয়া সম্ভব আমাদের তো পাওয়ারটা এবং আমাদের ক্ষমতাটা অত্যন্ত সীমিত কিন্তু এই জন্যই আলে মোলামারা বলেন বা ইসলামী চিন্তাবিদরা বলেন যে আপনারা থিঙ্ক করেন ওয়ার্ল্ড ওয়াইড থিঙ্ক গ্লোবাললি আর ওয়ার্ক করেন লোকাললি ওয়ার্ক লোকাললি আমরা যদি প্রত্যেকেই লোকাললি আমরা যে যেখানে মুসলমানরা আছি আমরা যদি ভালো মুসলমান হওয়ার জন্য চেষ্টা করি যে যেখানে আছে ভালো মুসলমান হওয়ার জন্য চেষ্টা করে তাহলে তো সারা দুনিয়ার মুসলমানরা ভালো হয়ে যাবে কথাটা বুঝে আসতেছে তো এই জন্য আমরা মনে করি যে আমরা আমরা নিজেরা ইসলাম জেনে ভালো মুসলমান হতে চাই এটার সাথে আমরা এগ্রি তো কথা বলতেছেন না আপনারা আমরা তো ইনশাল্লাহ ইনশাল্লাহ সেই জন্য আমরা ভালো মুসলমান হইতে হিলেই আমাদেরকে জানতে হবে তো আমরা তো ঘুরে ফিরে যে ইসলাম আমরা জানব এখন ইসলাম কাকে বলে আমরা গত সপ্তাহে অনেকে এক দুই পয়েন্ট করে আপনারা নিজেরও বলেছিলেন আর আমরা কোরআন হাদিসের আলোকে ইসলাম কাকে বলে এটা আমরা জানব আমি প্রথমেই বলি যে ইসলাম হচ্ছে তৌহিদ ইসলামের অপর নাম হচ্ছে তৌহিদ ইসলামের অপর নাম হচ্ছে তৌহিদ তৌহিদ শব্দের অর্থ কি একাত্মবাদ আল্লাহ রকুল আলমিন এক এই কথাকে আমরা মেনে নেওয়ার নামই হচ্ছে ইসলাম এটা কোনো ভুল ব্যাখ্যা হইল এটা কিন্তু সঠিক ব্যাখ্যা যে আল্লাহর একাত্মবাদকে মেনে নেওয়ার নামই হচ্ছে ইসলাম আল্লাহর তৌহিদকে মেনে নেওয়ার নামই হচ্ছে ইসলাম এরপরে আমরা ইসলাম ওই যে শব্দটা এসেছে কোথা থেকে সিলিম থেকে আমরা এই কথা গত সপ্তাহে আলোচনা করেছি যে সিলিম শব্দের অর্থ হচ্ছে কি শান্তি অর্থাৎ ইসলাম গ্রহণ করলে শান্তি এসে যাবে এবং এই দুনিয়াতে শান্তি আসবে আখেরতে শান্তি আসবে আপনার অন্তরে শান্তি নাই আপনি ইসলাম ঠিক মতো গ্রহণ করে নেন আপনার অন্তরে শান্তি আসবে আপনার বডিতে শান্তি নাই আপনি যদি ইসলাম প্রপারলি গ্রহণ করেন তাহলে শান্তি আসবে অবশ্যই আসবে আপনার পরিবারে অশান্তি আপনি যদি পরিবারে ইসলাম নিয়ে আসেন তাহলে পরিবারে শান্তি হয়ে যাবে আপনার এই সমাজে অশান্তি দুনিয়াতে অশান্তি এই অশান্তি যদি আপনার এটাকে যদি শেষ করতে হয় অশান্তিকে মিটাইতে হয় তাহলে কি করা লাগবে আপনার ইসলামকে গ্রহণ করা লাগবে এ কথা তো আমরা ইমান দিয়ে বিশ্বাস করি তো অবশ্যই বিশ্বাস করি এই শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে মানে করার উদ্দেশ্যে কিন্তু ইসলাম এসেছে যেখানে অশান্তি ছিল আমরা যদি রসুল সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম যেখানে ইসলাম পাইছেন ইসলাম নিয়ে এসেছেন সেই জায়গার কথা যদি আমরা ইতিহাস অনুযায়ী জানি তাহলে কি দেখব আমরা সেখানে সমস্ত অশান্তি চলতেছিল জাহিরিয়াত চলতেছিল জিনা ব্যবিচার অত্যাচার নিপীড়ন আপনার বেহায়াপনা সহ যত ধরনের মানে জাহিরিয়াত যত সমস্ত অন্যায় সন্ত্রাস ক্রাইম যা ছিল সব কিন্তু তখন মানুষের মধ্যে ছিল যখন আল্লাহ নবীর কাছে ইসলাম আসলো তখন কি হইল সেই সমাজে কিন্তু আপনার বদলিয়া মানে যে একটা খারাপ সমাজ ছিল সেই সমাজটা বদলিয়া আপনার কি হইল একটা গোল্ডেন গোল্ডেন অর্থাৎ সোনালি একটা সমাজ গঠিত হয়ে গেল গোটা মাত্র তেইশ বছরের ভিতরে বা এই রসুল সাল্লাহ হোসেনের জীবনের ভিতরে এইভাবে আমরা ইসলামকে কি করব ব্যাখ্যা করব ইসলামের বাইরে যাচ্ছে 
Ya, ang Islam huwa l-Istislam. Tinawag niyo dahil. Dito niyo dahil na dahil sa kategory. Okay? Islam o chiki, at to shumur pun kura. At to shumur pun kura. At to shumur pun to bangla shobdo. Inglisi ki, surrender kura. Surrender kura. Kaan kasi surrender kura? Allah kasi surrender kura. Islam er kasi surrender kura. Yakon, onik shumha asi surrender kuri amra shorto diya. Condition. Ha? We are submitting ourselves or surrender ourselves, but with some condition. If to Allah shati kuno condition asse no condition. Amni Allah yung Allah Rasul jab bolven shete ki grahan kordan. Islam jab bolle shete ki apne grahan kordan. Shei thoron mer surrender yung atto shomon ko na madir ki kroh. Islam er apun na moche apna grahan kora receive kora reject kora na apna grahan kora apna shanon de khushi the. मनुष्य में ऐसे जो लाग कुनु व्यापार हम लोग नहीं किंतु मौन माने माने कोस्टो लगे हो तो बात पसंद तो कोरी ना किंतु इस्लाम की इस्लाम के ग्रहण कर ले आपने शानों दे ग्रहण करते होंगे वेलकम करते होंगे इस्लाम में बहुत ही टीम व्यापार के आपने के उत्तम तो सुंदर भावे एवं उत्तम तो विनयर साथे अपना कोई आग्रह है शायद ये टेकी ग्रहण करते होंगे। अगर वो जाते थे कि ना, शेज़न जो भी आग्रह है शायद ग्रहण करें, तो उन्हें क्यों होंगे? अपना शीत के उससे अपने उससे ही तो होंगे, शीत के लाभ मने अपने भालो बस बैं। अपने इस्लाम जो भी अपने भालो ना बस हैं, ताहिल तो अपने इस्लाम करते इस्लाम के किंतु शोभाई भालू वाश है ना किंतु भालू वाश तो ताहिल तो शे वही माने करने जी विभिन्न इज़ाव मतलब बात सेकुलर इज़ाव मतलब बात उन्नो कुनो माने धर्म में अर्जे उन्नो कुनो व्यवस्था अर्जे दौरा दौरी माने तारा पौध देखा है शेठा के शे आरो बेशी भालू वाश है इस्लाम के बोले इस्लाम जी नियर्सन से ये ठीक है पुराने हैं कैसे? जी ना इतना मोटिव ही पुराना है ना ये इतना शोर हो जाएगा शोर व्यवस्था है इतना क्या क्या करा जाए ग्रहण करा जाए आपने जिन्हें पंक्तियाँ तीनी ओ ग्रहण करते बार बन जिन्हें फिर फिलोसोफर तीनी ओ ग्रहण करते बार बन जिन्हें शिक्षित � अपना एप्लीकेबल एवं तीनी ग्रहण कर बे यूनिवर्सल यहाँ मत यहाँ यहाँ बोलते बारे में जो गरम देश है तो आरंभ देश है शुभिदा शिक्षण इस्लाम पालन करते हैं ठंडा देश है इस्लाम पालन करते हैं और शुभिदा शकले उठते होए तार पड़े अपना अनेक किस्सों मने उसे करते होए तार पड़े अपना मने सऊदी अरब को चले अब इंडोनेशिया तो चले चीनी हो चले चले ना अब हम आम्रा देखी इतिहास जे इस्लाम सब जगह एक इंदु पोसे से ये जे चाइना को था जेटा चाइना तो किंतु कुटी कुटी मुसलमान है अखनो आसे आम्रा जाने जाने नहीं गुला और आशिया ते अखनो मुसलमान है अपना यूरोप या अमेरिका ते कम सी क्यूरिसिटी मानुषेय जे इस्लाम ये तो ये तो आलोचित हो क्यों ना मानुषेय मानुषेय ये तो आग्रह हो क्यों ना इस्लाम में प्रति जो हम तरह अपना टू इंटरवर भंगे हाँ शे घटना घटे तो हम ये राखे इस्लाम में वो फर्ज जो तो माने अपना जो अनुसंधान एवं मानुषेय जे अवस्था सिलो एंड पूरे किंतु मानुष � एक तरह जो ये टकी ये टाइम पर जानी बुझी एवं ये पॉजिटिव दिखवा से अब अब नेगेटिव दिखवा से पॉजिटिव होले तो मुसलमान होच्छे होच्छे ना विभिन्न जगह एवं ये टाइम ग्रहण करते से तो ये भावे अपना ग्रहण करा एवं माना ये टाइम ना मिल होच्छे अपना इस्लाम उसे तो भी देर पता बोल लाऊँ रा ये कल्ला � किंतु ये लगे किंतु किसी रिजेक्ट करता करा लग गए बता रहा हूँ जस्ट इसी दिन है अमर जहाँ करी माला इलाहा इल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पोरी बा पोरी तो हम किंतु बाकी सब रिजेक्ट प्रथम किंतु हमने रिजेक्ट करी ला इलाहा क्या मैं 
কেউ নাই কোনো ইলাহ নাই কোনো মাহবুদ নাই কোনো সত্তা নাই ইল্লাল্লাহ আল্লাহ সুবহান আল্লাহ সালাম তো প্রথমে কিন্তু আমরা রিজেক্ট করি আমাদের মাথায় চিন্তায় মনে বিশ্বাসে যত কিছু আছে এগুলোকে আমরা রিজেক্ট করে আমরা জায়গা দিয়ে কাকে আল্লাহকে যে আল্লাহ হ্যাঁ আল্লাহকে আমি জায়গা দিলাম আল্লাহর উপরে আমি বিশ্বাস করলাম এই হচ্ছে প্রাথমিক আমরা কিছু আলোচনা করলাম এখন আসুন ইসলামের ব্যাখ্যা আমাদের প্রিয় নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহাম কিভাবে দেন আপনাদেরকে হাদিসে জিবরিল আমি উল্লেখ করেছি দুই সপ্তাহ আগে মনে হয় হাদিসে জিবরিল মানে জিব্রাইল আলি সাল্লাম আল্লাহ নবীর কাছে আসলেন আইসা একেবারে সামনে 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 বসলেন এরপরে জিজ্ঞাসা করলেন মাল ইসলাম যে হে আল্লাহ নবী আপনি বলেন যে ইসলাম কি সাহাবাই কেরামরা কিন্তু হজরত উমর সহ সবাই সেখানে বসা তো এই হাদিস কিন্তু বিস্তারিত আমরা ওই দিন তো আলোচনা করেছি ওইটাতে আবার যাবো ইনশাল্লাহ তো আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলি ইসলাম এই এই সময়ে ইসলামের ব্যাখ্যা কিভাবে দিয়েছেন আমরা বুঝতে পারছি তো ওই কথা জানছি তো এখানে কয়েক কথা বলেছিলেন যে ইসলাম কি ইসলাম পাঁচটি জিনিসের কথা তিনি বলেছেন পাঁচটি স্তম্ভের কথা বলেছেন প্রথমটা কি বিশ্বাস করতে হবে ধারাবাহিকতায় <laughs> নামাজের প্র্যাকটিস করতেছি বেশি রোজার করতেছি কিন্তু জাকাতটা কিন্তু দেওয়া আমরা ভুলে গেছি ফরজ আমাদের উপরে কিন্তু আমরা এটা দিচ্ছি না তো জাকাত চার নম্বরে কি এখানে আরেকটা ব্যাপার আছে আল্লাহ নবী সাল্লাহ ইসলামের ব্যাখ্যা দিয়েছেন মানে সকলের জন্য কিন্তু এখন যদি আমি গরিব হই তাহলে কিন্তু তাহলে দুইটা জিনিস কিন্তু আমার জন্য নাই বুঝতে পারতেছেন আপনার উপরে আসতেছে জায়গাতে আসতেছে না হজও আপনার উপরে আসতেছে না বাকি তিনটা সাহায্য সালা এবং সৌ এটা কিন্তু আপনি যেখানেই থাকেন গরিব অবস্থায় থাকেন আর ধনী অবস্থায় থাকেন করতে হবে আর যদি আপনি সমর্থবান হন তাহলে কি আপনাকে জাকাতে দিতে হবে সাহাগুর মাল হলে প্রত্যেক বছর আবার কোনো সময় হইতে পারে যে জাকাত আপনার সব সময় ফরজ না হইতে পারে আপনি কোনো সময় ধনী যখন তখন জাকাত দিলেন আর যখন গরিব তখন কিন্তু আপনার উপরে জাকাত নাই আর হজ যাদেরকে আল্লাহ রবুল আলমিন কি করেছে সমর্থ মানে ক্ষমতা দিয়েছেন তার টাকা পয়সা দিয়ে মক্কা শরীফ যাওয়ার এবং শরীর দিয়ে যাওয়ার এবং সেখানে গিয়ে আল্লাহ রবুল তোয়াফ করা আর আপাতে উপস্থিত হওয়া এগুলো যারা করতে পারেন তাদের উপরে হজ ফরজ অগ্রসর হই ইসলাম কাকে বলে এই নিয়ে কিন্তু আমরা আলোচনা ইনশাল্লাহ দুই তিন সপ্তাহ করব এবং এটার সাথে কিন্তু অনেক জিনিস চলে আসবে তাইলে কারণ হচ্ছে যে ইসলামকে যদি পরিপূর্ণ আমরা না বুঝি সঠিকভাবে না বুঝি তাহলে কিন্তু ইসলাম পালন করা সম্ভব হবে না আপনি কিছু অংশ বুঝলেন এটার উপরে আঙুল করলেন বাকি অংশ আপনি ছেড়ে দিলেন এটার কোনো সুযোগ আছে সুযোগ নাই 
হ্যাঁ আমরা পুরো জিনিস পারব না কারণ আমরা তো মানুষ এবং আমরা হচ্ছি আজকে চোদ্দ শত বছর পরের মুসলমান আমাদের ইমান অত্যন্ত দুর্বল আমাদের শক্তি অত্যন্ত দুর্বল এরপরেও আমরা তো চেষ্টাই তো করা উচিত যে আমরা ইসলামটাকে ভালোভাবে জানব এবং সেই পুরোপুরি ইসলাম যে ইসলাম আল্লাহর নবী আল্লাহর কাছ থেকে পেয়েছেন সেই ইসলামকে আমরা গ্রহণ করি এবং সেটাকে আমরা অনুসরণ করব মেনে চলব এবং আর শুধু আমরা না আমাদের সাথে যারা আরও মুসলমান আছেন তাদেরকেও আমরা গিয়ে কেবল বলবো যে আসুন আমরা সবাই মিলে ইসলাম পালন করি এখন একটা ইসলামের ইতিহাসের দিকে যাই আমরা ইসলামকে যদি বলি যে যত নবী রসুল এসেছেন তাদের কাছে যে দিন এসেছে সেই দিনের নামই হচ্ছে ইসলাম আমি কথাটা বুঝাইতে পারছি কিনা আলোচনা হয়েছে সবগুলাতে আমরা পাই যে সবাই কিন্তু ইসলাম নাজিল হয়েছে আমরা অনেক সময় মনে করি যে খ্রিস্টানের কাছে মনে হয় খ্রিস্টিয়ানিটি মানে খ্রিস্টান না খ্রিস্টানিটি নাম তো এই সেদিন হয়েছে কোরআনের ভাষা হচ্ছে আপনার নাসারা যাদেরকে নাসারা তারা পরবর্তী পর্যায়ে তাদের গ্রুপকে নাসারা বানাইছে ইহুদি বানাইছে কিন্তু মুসা আলাহ ইসলাম কিন্তু ইসলামের উপরে ছিলেন ঈসা আলাহ ইসলামও ইসলামের উপরে ছিলেন নু আলাহ ইসলামও ইসলামের কারণ সকলের কলিমা কিন্তু কে ছিল কলিমাটা কিন্তু সবারই এক তাইরে ওই কলিমার ইসলাম তো একটাই লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ আমরা বলি মোহাম্মদুর রসুল্লাহ আর এর আগে ঈসা ইসলামের উম্মত তাহলে বোঝা গেল আপনার সব নবীর ধর্ম কি ছিল দিন কি ছিল ইসলাম এবং আমরা কোরআন শরীফ যদি পড়ি হুয়াস মুসলিমিনাহিমা <laughs> বলতেছেন <laughs> সেই ইসলাম সেই ইসলাম ইব্রাহিম আলাইসালামের সেই ইসলাম সেই ইসলাম তো আলাদা কিছু না আল্লাহর কাছ থেকে প্রেরিত সেই দিন ইব্রাহিম কাছে যেটা নাজিল হয়েছিল সেটাই সর্বশেষ মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লামের কাছে নাজিল হয়েছে আমরা ফাইনাল বার্ষ ওর রেগুলেশন কার কাছ থেকে আসে সর্বশেষ যে আপনার ওয়াহি এটাকে কিন্তু গ্রহণ করা আপনার জরুরি হয়ে যায় এবং এইটাই কিন্তু অন্যান্যদের সাথে আমাদের পার্থক্য যেহেতু আপনি যদি মনে করেন যে পার্লামেন্টে কোনো আইন আইন আপনার দুইশো বারশো হাজার বছর যাবৎ হচ্ছে কিন্তু এখন এই আইন তো মানে আগে যেটা ছিল এটা ছিল এবং এটা কার্যকরী হয়েছে সেই অনুযায়ী প্রশাসন চলছে সেই অনুযায়ী বিচার হয়েছে সেই অনুযায়ী ব্যবস্থা হয়েছে কিন্তু এখন সর্বশেষ ল যেটা আইন যেটা এখন যদি কোনো ব্যাপার আসে তাইলে সমাধান কি দিয়ে করতে হবে আপনার ইমপ্লিমেন্টেশন কি দিয়ে করতে হবে এখন যেটা চলতেছে কারেন্ট যেটা এটা দিয়ে চলতে হবে 
এবং আগের গুলা কিন্তু কি আপনার অমিট হয়ে যায় আগের এটা যে চলে না কারণ রিভাইজ লো এটা দুনিয়ার দৃষ্টিতে আমরা দেখি আল্লাহর কাছেও কিন্তু আগের ওয়াহি সব স্টপ এখন আসছে সর্বশেষ ওয়াহি আল কোরআনুল করিম আর কার কাছে এসেছে মোহাম্মদ এতে আপনার কোরআনকেও মানতে হবে এবং নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লামকেও মানতে হবে এবং সেটা সেটা সবার জন্য কিন্তু প্রযোজ্য কিনা সকল মানুষের জন্য প্রযোজ্য কথাগুলো বোঝা আসতেছে কিনা আমাদের ইয়ে হচ্ছে মানে কোরআন এবং হাদিসের দাবি হচ্ছে ইসলামের দাবি হচ্ছে যে সকল মানুষ ইসলাম গ্রহণ করুক যারা অন্যান্য ধর্মের তারাও কিন্তু ইসলামকে গ্রহণ করুক এটা হচ্ছে ইসলামের আহ্বান তো আমরা বললাম এই ইসলামটা কিসের মানে আপনার ইব্রাহিম আলহিসালামের দিন যে লাইন যেটা নবীদের লাইন সেই লাইনেরই একটা সর্বশেষ অংশ হচ্ছে ইসলাম এটা এই এরিয়া একটু পরিষ্কার হয়েছে তো আমরা 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 পয়েন্টগুলা কিন্তু মনে রাখেন পরে যেন আমরা জিজ্ঞাসাবাদ করলে আমরা যেন একটা আর দুইটা পয়েন্ট বলতে পারেন যে ইসলাম হচ্ছে যে আমরা আগের নবীরা যে ইসলাম পেয়েছিলেন সেটারই সর্বশেষ ফাইনাল ভার্সন ইব্রাহিম আল ইসলাম যে দিন পেয়েছিলেন সেই দিনেরই আপনার অংশ এবং আমরা মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিসাল্লাম তিনি কিন্তু ইসমাই হজরত ইব্রাহিম আলাই সাল্লামের ছেলে কে ইসমাইল আলাই সাল্লাম এবং ইসমাইল আলী সাল্লামের যে বংশ পরস্পর এই লাইনেই কিন্তু পরবর্তী পর্যায়ে মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাম ওই পরিবারই অংশ এবং তিনি জন্মগ্রহণ করেছেন এতে এটাকে ইব্রাহিম দিনও বলা হয় হ্যাঁ ইব্রাহিম দিন বলা হয় আমরা বলতে পারি এরপর পয়েন্ট আমরা বলতে চাই যে এই যে ইসলাম এটা অলরেডি আলোচনা করেছি আমরা এটা একমাত্র আল্লাহর কাছ থেকে অবতীর্ণ ধর্ম বা দিন আল্লাহর কাছ থেকে প্রেরিত দিন ব্যবস্থা বা এই যে আমরা যে ধর্ম যেটা বলি আল্লাহর কাছ থেকে প্রেরিত এবং এটা আমরা বিশ্বাস করি এবং এটা আমরা মানি কিন্তু আপনি ধর্মের ব্যাপারে যদি আলোচনা করতে করতে চান এবং মানুষের জীবন ব্যবস্থা অথবা দিন সম্পর্কে যদি আলোচনা করতে চান আমরা পাই দুই অবস্থা দুইটা অবস্থা কোনগুলা এসেছে আসমান থেকে আবার কোনগুলা মাটির থেকে এই জন্য বলা হয় যে কম্পারেটিভ রিলিজন আপনি যদি স্টাডি করেন কম্পারেটিভ রিলিজন বোঝা মানে অন্যান্য ধর্মের সাথে যদি আপনি ইসলামকে আপনি কম্পেয়ার করেন স্টাডি করেন তাহলে প্রথম প্রশ্নই আসে যে ধর্ম তো আছে কোন কোন ধর্ম আসমান থেকে নাজিল হয়েছে এগুলোকে বলা হয় আসমানের ধর্ম কারণ আমরা তো জানি যে আল্লাহ উপরে আসেন উপর থেকে এসেছে এবং এটা আসার তো একটা পদ্ধতি আছে না কেউ কার মাধ্যমে এসেছে ইব্রাহিম আল ইসলাম নিয়ে এসেছেন ওই নবীদের কাছে রসুলদের কাছে এবং সর্বশেষে মোহাম্মদ কাছে আর কতগুলো আছে মাটির থেকে আদিয়ানুল আরদিয়া হিন্দু ধর্ম মাটির থেকে এগুলো জন্মগ্রহণ করেছে আমরা বলেন তো দু একটা নাম আপনারা বলেন হিন্দু বৌদ্ধ জৈন শিখ এই ধরনের আরো আরো অনেক ধর্ম যেগুলো কিন্তু আপনার কুটি কুটি মানুষ শত শত বৎসর যাবার এটা আপনার পালন করতেছে অনুসরণ করতেছে মানতেছে সেই অবস্থায় চলতেছে কিন্তু এই ধর্মগুলা আপনার কোথার থেকে জন্মগ্রহণ করেছে মাটির থেকে আমরা চ্যালেঞ্জ করতে পারি তাদের সঙ্গে যে তোমরা যে দিনের কথা বলছো যে যে কথা বিশ্বাস করার কথা বলছো যে গডের কথা বলছো ভগবানের কথা বলছো তিনি তো মানে মাটির থেকে এইগুলো মাটির থেকে তোমরা বলছো আল্লাহর সাথে তুমি কানেকশন করার কোনো মানে ঐতিহাসিক কোনো প্রুফ আপনার প্রত্যেক জিনিসের তো আপনার দলিল ছাড়া আমরা দলিল করছি না যে আপনার যে কথা বললেন এটার তো প্রমাণ দিতে হবে এভিডেন্স দিতে হবে কিন্তু তারা কি এভিডেন্স দিতে পারবে আপনার আপনার হিন্দুদের সাথে আপনি যদি কম্পারেটিভ স্টাডিতে আপনি যদি ধর্ম নিয়ে আলোচনা করতে চান তাদের যে ধর্মগ্রন্থ আছে বেদ হোক 
অথবা অন্যান্য যেগুলো আছে আমি তাদের ক্রিটিসিজম মানে ক্রিটিসিজম করার উদ্দেশ্যে বলছি না এটা বলছি যে আমার আমরা কম্পারেটিভ স্টাডি করার জন্য তখন তারা কোনোভাবেই ঐতিহাসিকভাবে এবং যুক্তি দিয়া তারা প্রমাণ করতে পারবে না যে এটা গডের কাছ থেকে এসেছে আল্লাহর কাছ থেকে এসেছে আমরা গড বললাম যারা অন্যান্য খ্রিস্টানরা বলে আপনার জুজরা বলে তারা আপনার কি আল্লাহর কাছ থেকে সেটা কিন্তু মাটির থেকে ঠিক তেমনিভাবে বৌদ্ধ ধর্ম আজকে কিন্তু তাদের সংখ্যা কিন্তু কম না হ্যাঁ আপনার চীন সহ ওই এলাকায় মানে নেপাল টেপাল সহ মানে বহু আপনার কুটি কুটি তাহলে আমরা প্রথমেই তো যেটা মাটির থেকে জন্মগ্রহণ করে যে দিন যে ধর্ম এসেছে মাটির থেকে এটা কিন্তু আমরা গ্রহণ করতে পারি গ্রহণ করতে পারি না তাদের সাথে প্রথম ডিমিটি হবে যে তোমরা তো যে দিনের কথা বলতেছো যে ধর্মের কথা বলছো এটা তো তোমরা নিজেরা বানাইছো মাটির থেকে অর্থাৎ তোমরা নিজেরা তৈরি করেছো এটা আসমানের সাথে কোনো সম্পর্ক নাই আর এই যে ইসলামের কথা বললাম আদম আল ইসলাম থেকে নিয়ে যতদিন মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলি সাল্লাম পর্যন্ত এগুলা কিন্তু আদিয়ানোস সামাউইয়া আসমান থেকে এসেছে হ্যাঁ তো এই প্রথমে এই আলোচনা যে আসমান থেকে এসেছে এখন কোনটা ঠিক আছে আর কোনটা নষ্ট হয়ে গেছে এটা তো পরের আলোচনা আসমান থেকে এসেছে ঠিকই কিন্তু পরবর্তী পর্যায়ে আপনার হ্যাঁ তৌরাত ইলা মুসা আলহি সাল্লাত ওসালাম তৌরাত কার কাছে এসেছে মুসালিসামের কাছে জবুর দাউদ আলি ইসলামের কাছে আর ইঞ্জিন ইসালামের কাছে আমরা কি সেই দা তৌরাত ইঞ্জিল এবং জবুর কি এখন পাই যেভাবে নাজির হয়েছে পাওয়া যায় না আমরা পাই না কারণ এটা রসুল্লাহ সাল্লা ইসলাম আসার আগেই এটা কি হয়ে গেছে বিকৃত হয়ে গেছে এটা পরিবর্তন হয়ে গেছে এটার কোনো শিক্ষা মানে যেভাবে হওয়া উচিত সেভাবে আর থাকে নাই এই জন্যই তো আল্লাহ রাবুল আলমিন পরবর্তী পর্যায়ে তাদেরকে নাম দিয়েছেন নাসারা তাদেরকে দিয়েছেন ইহুদ আল মাসির আর এইভাবে বিভিন্ন নামে আপনার কোরআনের উল্লেখ করা হয়েছে আর এখানে আরেকটা কথা যে আল্লাহ আগে পাঠাইলেন তো রাজ্যের মধ্যে এইগুলো কন্টিনিউ করলেন না কেন এটা তো আরেক প্রশ্ন যদি কন্টিনিউ করেন না এই কারণে যেহেতু ওগুলা মানুষ যারা কন্টিনিউ করবে মানুষই তো করবে এগুলা মানুষই হেফাজত করবে মানুষই তো এর শিক্ষা গ্রহণ করবে কিন্তু তারা এটাকে পরিবর্তন করে নিয়েছে এই জন্যই দরকার পড়েছে আবার নতুন করে ওহি প্রেরণ করার এবং সেই ওহি হচ্ছে আল কোরআনুল করিম এবং আলহামদুলিল্লাহ আমি এই কোরআনের আলোচনা তো আমরা বারবারই আমরা করেছি এবং এবং কোরআনের তো বিভিন্ন সাইড আমরা কোরআন তেলাওয়াত তজবিদ মস এগুলো তো আমাদের এই এর ভিতরেই যে কোরআন যেটা নাজিল হয়েছে আল্লাহ রব্বুল আলমিন এটাকে মানে প্রিজার্ভ করার হেফাজত করার দায়িত্ব নিয়েছেন ইন্না রাখনু নাজাল নাজিকরা ও ইন্না লাহু লাহাফিজুল কোরআন আল্লাহ নিজে নাজিল করেছেন এবং এটার হেফাজতের দায়িত্ব কিন্তু আল্লাহ রব্বুল আলমিন নিজে নিয়েছেন এতে এই জন্যই বলি আমরা যে মুসলমান তোমরা ইসলাম থেকে দূরে চলে যাও এতে আল্লাহ কিছু হবে আল্লাহ তার দিনকে অবশ্যই হেফাজত করবেন শত্রুরা মানে ইসলামের শত্রুরা আমি নাম নিচ্ছি না তারা ইসলামকে স্তব্ধ করে দেওয়ার জন্য মিটিয়ে দেওয়ার জন্য কোরআনের হ্যাঁ বাণী যাতে আর না চলে মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লা ইসলামের কথা আদর্শ যেন আর কথা বলা না হয় তারা চেষ্টা করে না যে এটাকে বন্ধ করে দেওয়া হোক কিন্তু কি তারা পারছে এখনো চেষ্টা করতেছে রসুল সাল্লা ইসলামের জমানার থেকে আর পরের জমানার থেকে চেষ্টা করেছে কিন্তু তারা পারে নাই আজকেও পারে নাই এবং ভবিষ্যতেও পারবে না এবং ইনশাল্লাহ এই দিন এই কোরআন এবং এই ইসলাম এই নবী কেয়ামত পর্যন্ত ইনশাল্লাহ বাকি থাকবে এবং এই অবস্থায় এখন কথা হচ্ছে যে আমরা এর ভিতরে সামিল কিনা এটা হচ্ছে সবচেয়ে সৌভাগ্যের কথা আমরা যদি এই কোরআনের সাথে এই নবীর সাথে এই ইসলামের সাথে থাকতে পারি তাহলেই আমরা সৌভাগ্যশীল আর যদি আমরা বিপদগ্রামী হয়ে যাই তাহলে তো আমরা আমরা উই আর লস্ট এরপরের পয়েন্ট আমরা যেটা আলোচনা করতে চাই যে ইসলাম হচ্ছে একটা জীবন পদ্ধতি আমরা বললাম না ইন্না দিনা ইন্দাল্লাহ ইসলাম নিশ্চয় আল্লাহর কাছে আল্লাহর কাছে মনোনীত এবং গ্রহণযোগ্য দিন হচ্ছে ইসলাম দিন কোরআনের টার্ম কি দিন হাদিসের টার্ম কি দিন এখন দিন 
আমরা বাংলা করলে পরে কি হয় ধর্ম বলি মানে আমরা খ্রিস্টান ধর্ম হিন্দু ধর্ম ইসলাম ধর্ম আবার ইংরেজি যদি করি তাহলে কি হয় রিলিজিয়ন কিন্তু আমরা যখন কোরআন এবং হাদিস করি এবং ইসলাম যখন আমরা জানি এটাকে যদি অন্যান্য যারা ধর্ম শব্দটাকে যেভাবে ব্যবহার করে রিলিজিয়ান শব্দটাকে যেভাবে ব্যবহার করে ঠিক এভাবে যদি আমরা ইসলামকে ব্যবহার করি যে ইসলাম একটি ধর্ম তাহলে কিন্তু এটা হবে না পূর্ণ অর্থ হবে না কোরআন শরীফের দিন শব্দ কিন্তু বহুবার এসেছে মা লিখিয়া অমিত দিন ওই দিন কিন্তু কেমতের দিন কিন্তু পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা কথাটা বুঝে আসতেছে কিনা কারণ হচ্ছে আমাদেরকে এইভাবে কিন্তু বুঝতে হবে আমরা যদি পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা হিসেবে না মানি দিনকে তাহলে আমাদের জন্য সমস্যা আছে কমপ্লিট ওয়ে অফ লাইফ হিসাবে যদি ইসলামকে না মানি তাহলে কিন্তু আমরা পুরো মুসলমান হতে পারবো না পুরো ইসলামকে গ্রহণ করতে পারবো না এখন কিন্তু আমরা মুসলমানদের মধ্যে উম্মার মধ্যে ধারণা যে দিন ইসলামের কথা বললে এটা তো আমাদের সামনে প্রথমে চলে আসে মসজিদ প্রথমে চলে আসে মাদ্রাসা প্রথমেই হুজুর প্রথমেই টুপি দাঁড়ি আর বাকিগুলা এগুলো দিন নয় এগুলো মানে এগুলো ধর্মের ব্যাপার নয় ওর কথা বুঝে আসতেছে কিনা আপনাদের মানে আমাদের মাইন্ডে চল যে আসে যে ওই ওইগুলোই হচ্ছে দিন হ্যাঁ আমরা অস্বীকার করি না ইসলাম বলতেই মসজিদ ইসলাম বলতেই মাদ্রাসা ইসলাম বলতেই টুপি ইসলাম বলতেই হুজুর ইসলাম বলতেই মিয়া সাহ ইসলাম বলতেই এগুলো আমরা বুঝি কিন্তু বাকি অংশে আমরা এটাকে বুঝতে চাই না যদি আমরা জীবন ব্যবস্থা হিসেবে মানি তা